குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் பிரேக்ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராகி சேமியா உப்புமா சக்கரை தேங்காய் சட்னி தான் இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி சேஃபாக இருக்கீங்களா அப்படின்றத சொல்லுங்கள் நாங்கள் எல்லோருமே இங்கே சேஃபாக இருக்கிறோம் இந்த வ்ளாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பன்னெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி எடுத்த வ்ளாக் ஸோ ப்ரீவியஸாக எப்போயோ எடுத்த வ்ளாக் தான் நான் இப்போ உங்கள் கூட வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்குவீங்க அப்படின்னு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் எல்லோரும் சேஃபாக வீட்டில் இருங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் அனுசரிச்சுக்கிட்டு பார்த்து ஃபேமிலியோட கொஞ்சம் நல்ல வேல்யூபிள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ராகி சேமியா தேங்காய் சட்னி சக்கரை வந்து சாப்பிட்டு அன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் டூ டேஸ் வ்ளாக்ஸை வந்து இந்த வீடியோவில் நான் கலந்து உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் அன்னைய ஃபுல் டே வந்து கொஞ்சம் நான் வாட்ரு ஃபுல்லாக ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் கொஞ்சம் கச்சா முச்சான்னு கலைஞ்சிடுச்சு வாட்ரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒன் இயர் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் இயர் கழித்து இப்போ தான் எனக்கு கலைஞ்சிருக்கு ஓரளவுக்கு நான் ஒன்ஸ் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன்னா அழ அழகாக அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிவிடுவேன் எந்த ஆர்கனைசர்ஸும் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ண உடனே நான் ஃபஸ்ட்டு நான் நினச்சேன்னா ஓகே லன்ச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு சமையெல்லாம் முடிச்சுட்டு குளியல் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு குழந்தைக்கு ஊட்டி சாப்பிட வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டோம்னா குழந்தை பாட்டன் விளையாடிட்டு இருப்போம் நம்ம பாட்டன் ஆர்கனைசேஷனில் இறங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் மற்ற வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் போய் வாட்ரு ஆர்கனைஸ் பண்ண உட்காந்தேன் ஸோ அன்னைக்கு சமையலை முடிச்சுட்டு தான் போனேன் என்ன சமையல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரசம் வச்சுருந்தேன் கீரை பொரியல் கருப்பு கொண்ட கடலை முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் போட்டு நிறைய பூண்டு சேர்த்து சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்து காரக்குழம்பு வச்சுருந்தேன் ஸோ லன்ச் குழந்தைக்கு ஊட்டி விட்டுட்டு நாங்களும் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் உட்காந்து வாட்ரு ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் சர்வினோ குட்டி குட்டி ஹெல்ப் பண்ணால் என்னுடைய ஹஸ்பண்டும் கூட மாட ஹெல்ப் பண்ணாங்க நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் கிளீன் பண்ணோம் ரொம்ப ஹாப்பியாக பாட்டு கேட்டுகிட்டே நாங்கள் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பட்டு புடவை ஃபுல்லத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அழகாக மாட்டி வச்சுட்டேன் மேலே மேலே ரேக்கில் இருக்கிறது ஒரு ஒரு அஞ்சாறு புடவே தவிர மற்ற எல்லாமே பட்டு சாரீஸ் தான் அடுத்து சாரீஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா சாரீஸ்லாம் ஃபோல்ட் பண்ணி வைக்க வேண்டிய விலையெல்லாம் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஒரு ஒரு ஷெல்ஃபாக ஆர்கனைஸ் பண்ணாக்கா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ சாரீஸ்லாம் ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரே மாதிரி மடிப்பில் இருந்ததுன்னா கிழிஞ்சிரும்னு சொல்லுவாங்க நான் அடிக்கடி சாரீஸ் யூஸ் பண்ணாத காரணத்தினால அந்த சாரீஸ் அடிக்கடி வந்து திருப்பி திருப்பி மடித்து வைக்கணும் அப்படின்னு அம்மா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் திருப்பி மடித்து வச்சேன் நான் ஃபஸ்ட்டு சாரீஸ்லாம் மடித்து வச்சு எந்தெந்த இடத்துக்கு எந்தெந்த மாதிரி சாரீஸ் போடுவேன்றத பொறுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் சாரீஸை மாற்றி மாற்றி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன் சாரீ ராக்ஸ் ஃபுல்லாக முடித்த உடனே அப்புறம் வீட்டுக்கு போட்டுக்கிற ட்ரெஸ் வெளில போட்டு போகிற ட்ரெஸ் அப்புறம் பார்ட்டி வேர் ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா நம்ம மாற்றி மாற்றி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் நான் பிளான் பண்ணி வச்சு அரேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ சாரீஸ் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடலான்னு முடிச்சிட்டேன் ஆல்ரெடி ஒரு முப்பது இருபது முப்பது சாரீஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது இடையில் வந்து சாரீஸ் மட்டும் நான் கிளீன் பண்ணேன் தேவையில்லாத சாரீஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நீடி பீப்புளுக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஆஸ்ட்ரமில் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இருக்கிற சாரீஸ் மட்டும் தான் நான் இப்போ வச்சுருக்கேன் நிறையா சாரீஸ் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஒக்கேஷன் வாரியாக நீங்கள் வந்து சாரீஸை பிரித்து வச்சிட்டிங்கன்னா அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா வசதியாக இருக்கும் இவ்வளோ சாரீஸ் பார்த்த உடனே தான் நம்ம ஏன் சாரீஸே போடாமல் இருக்கோம் அப்படின்ட்டு குழந்தையில் வந்து எனக்கு சாரி கட்டிக்கணும்னு ஆசை அம்மா சொல்லுவாங்க நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதே ஸ்கூல் பெல்ட் போட்டு மேலே வந்து அக்காவுடைய ஷால் எடுத்து நான் சாரி போட்டு டீச்சர் விளையாட்டு விளையாடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அனுபவம் ஏதாவது உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா உங்கள் குழந்தை பருவம் அனுபவம் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ சாரீஸ்னால் எனக்கு குழந்தையிலேயே பிடிக்கும் பட் எனக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இல்லை குடிஞ்சு நிமிந்து வேலை செய்ய சைட்ஸ் தெரியுமோ அங்கே தெரியுமோ அந்த ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ்லேயே என்னால் வேலை செய்ய முடிய மாட்டேங்குது அதனால் நான் போடுறதில்ல பட் வீக்லி ஒன்ஸ் ஃப்ரைடே டைம்லேயாவது பூஜை பண்ணுற நாட்கள்ல முக்கியமான நாட்கள்ல வாரத்தில் ஒரு நாளாவது புடவை இனிமேல் கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி புடவை கட்டக்கூடிய புடவைகள்லாம் மட்டும் தனியாக அந்த புடவைக்குள்ளேயே பிளவுஸ் செட்டு செட்டாக நான் வந்து மடித்து வச்சுட்டேன் ஸோ தட் அப்போ தான் வந்து ஆச்சோ சாரி எடுக்கணும் ப்ளவுஸ் எடுக்கணும் அப்படிலாம் தோணாமல் செட்டாக எடுத்து அந்த சாரீஸ் மட்டும் நம்ம வந்து இனிமேல் போடலாம் வீக்லி ஒன்ஸாக சாரி
நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஹாப்பினஸ் நம்ம குழந்தைங்க குழந்தைங்க வளர்ந்துட்டாங்கன்னா அந்த ஹாப்பினஸ் நம்ம இழந்துருவோம் ஸோ அந்த குழந்தைங்க குழந்தைங்களாக இருக்கும்போதே அவங்க கூட வேல்யூபிள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை நான் எல்லா வ்ளாகில் கூட அடிக்கடி சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் குழந்தைங்களோட நிறையா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் மதராக இருந்தாலும் ஃபாதர்க்காக இருந்தாலும் இப்போ வந்து சூழ்நிலை அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அதை வந்து ஃபேமிலியோட அழகாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் டீப் கிளீனிங் செய்யுங்க அது ஃபேமிலியோட பாட்டு கேட்டுட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் என்கரேஜ் பண்ணிவிட்டு அன்பாக பாடிட்டு டான்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா ஜாலி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் போச்சு சாதமே வடித்து அதே குழம்பை வச்சு அன்னைய டே வந்து நாங்கள் ஓட்டிட்டோம் மறுநாள் வந்து பார்த்திங் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் மாவு இருந்தது அந்த மாவில் வெங்காயம்லாம் போட்டு வெங்காய தோசையும் பொடி வச்சு சாப்பிட்டோம் சர்வனுக்கு சர்க்கரை வச்சு தொட்டு கொடுத்துட்டு நாங்கள் வந்து ஷாப்பிங் போகிற வேலை இருந்தது டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் அன்றைக்கி சர்வனுடைய பர்த்டே வர கா காரணத்தினாலையும் சர்வனுக்கு ஸ்கூல் பர்ச்சேஸ் இருக்குது அப்படின்ற காரணத்தினாலையும் நாங்கள் வந்து ஷாப்பிங் போயிருந்தோம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கார்த்திகா சேனல் எல்லாம் ஃபேமிலியோட வெளில போயிட்டுருக்கோம் ஷர்வின் வந்து சிபிஎஸ்சி அப்படின்றதுனால மார்ச் எக்ஸாம்ஸ் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு மார்ச்சில் ஃபுல்லாக மந்த் ஆண்ட் வரைக்கும் லீவ் விட்டுருவாங்க ஃபஸ்ட் வீக் அப்புறம் ஏப்ரல் அகெயின் ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆகும் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அடுத்த கிளாஸ்க்கு நியூ கிளாஸ்க்கு ஏப்ரல்லே போயிடுவாங்க ஸோ இத்தனால் வந்து ஜீன் பே ஷார்ட்ஸும் டிஷர்ட்ஸ் தான் இருந்துச்சு கிண்ட கார்டன்றதுனால ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து துணி எடுத்து அவனுக்கு வந்து ஷர்ட் அண்ட் ட்ரௌசர் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ டைம் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா டெய்லர்கிட்டலாம் வாங்கி தைக்க கொடுக்கணுன்றதுனால ஸ்கூல் நீட்ஸ் வாங்கிறதுக்காகவும் ஷர்வனுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் பர்த்டே அப்படின்றதுனால அது வாங்கிறதுக்காகவும் பர்த்டே பர்ச்சேஸ்க்காகவும் வெளில போயிட்டுருக்கோம் ஸோ குழந்தைங்க செக்ஷன்ஸில் பர்ச்சேஸ் இருக்க போது ஸோ இந்த மாதிரி அவுட்டிங் லாக் இருக்க போது எங்கெங்கே என்னென்ன மாதிரி விலைகள்லாம் இருக்குது எங்கே வாங்கலாம் வாங்கக்கூடாது அப்படிலாம் என்னென்ன ஆட் பண்ண முடிஞ்சால் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் யார் யாரெல்லாம் போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராகேஷ் கரத்தை பிளாக் பெல்ட் அவரு அக்கா நானும் அக்கா ஒரே ட்ரெஸ் கலர் தான் வேற வேற யாரும் கவி மேட்சிங் மேட்சிங் அடுத்தது ஷர்வன் குட்டி முன்னாடி பெல்ட்டை போட்டு அமைதியா உட்கார வச்சுட்டோம் டேட் கூட தான் வருவேன்னு சொன்னிச்சு ஹாய் சொல்லு அடுத்து என் வீட்டுக்காரு எகெயின் சொல்லிக்கிறேன் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து பன்னெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோ ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு வ்ளாகில் ஷர்வின் வந்து சைக்கிள் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு கேட்டான் அப்படின்னு அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லியிருந்தேன் அதில் எல்லாருமே வந்து அக்கா இது கரெக்டான வயசு தான் வாங்கி கொடுங்க ஏன் வாங்கி கொடுக்கல குழந்தைக்கு வாங்கி கொடுங்க நாங்கள் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம்னு அவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அத்தனை பேரும் நீங்கள் கொடுத்த அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் வாங்கி கொடுக்கலான்ற ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்தனால தான் சரி ஷர்வின்க்கு பர்த்டேக்கு சைக்கிளே வாங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு அம்பத்தூரில் இருக்கக்கூடிய டிஐ சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா அங்கேயே போயிட்டோம் நாங்கள் அது வந்து சைக்கிள் மேனுஃபேக்சரிங் பிளேஸ் அது அங்கேயே போய் டைரெக்டாக நம்ம வாங்கினோன்னா வெளில ஷாப்ஸில் இருக்கக்கூடிய விலையை விட கம்மியாகவும் இருக்கும் அண்ட் நல்ல குவாலிட்டியாகவும் கிடைக்கும் எந்த ஸ்கிராச்சும் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டியா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க நேரம் அங்கேயே போயிட்டோம் சைக்கிள் வாங்கலான்ட்டு அங்க போயிட்டு ஷர்வின் சைக்கிள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி குழந்தை நடக்க தெரியாம தத்தி தத்தி நடக்கும் அந்த மாதிரி தான் குழந்தை வந்து தத்தி தத்தி தான் சைக்கிள் ஓட்டினா போக போக பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு ரவுண்ட் ஓட்டினோடனே அழகா ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு போ <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆரஞ்ச் சைக்கிள் வாங்கலாம் தான் நினச்சோம் இந்த ஆரஞ்ச் சைக்கிளோட விலை வந்து த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட்குள்ளே த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் டாட் இருந்தது பட் அதில் வந்து குட்டியாக ஸ்க்ராச்சஸ் இருந்தது அதனால் அது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு எனக்கு புதுசாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸ்டாக் இல்லைன்னு சொன்னாங்க வேறு ஒரு புது மாடல் இருக்குது நான் கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அயன் மேன் ஆவெஞ்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஷர்வின் அயன் மேன் ஆவெஞ்சர்ஸ் எனக்கு அது தான் வேணும் அப்படின்னாங்க சரி எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி அப்போ தான் சைக்கிளே அசம்பிள் பண்ணாங்க ஸோ ஷர்வின் கிட்ட இந்த சைக்கிள் வேணாம்ப்பா பிளாக்குப்பா வேணாம்ப்பான்னு சொல்லி விளையாட்டு கொடுத்து
அயன் மண் சைக்கிள் தான் பிடிக்குமா இது வேண்ட இது வேண்டாம்ப்பா அதுதான் பில் பண்ணியிருக்கேன் அதை வாங்கிக்கலாம் பில் பண்ணியாச்சு இது வேற பையனுக்கு ரெடி பண்ணுறாங்க டேட பாருங்க அது வேற பையனை ரெடி பண்ணுறாங்க நான் சொல்கிறது ஸோ குழந்தைக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் நான் வந்து கண்டிப்பாக சர்வினுக்கு இந்த வயசில் சைக்கிள் வேண்டாம் தான் நினச்சிருப்பேன் குழந்தை எப்படி ஓட்டுவானோன்ற பயம் இருந்தது பட் நீங்கள் எல்லோரும் அந்த விளாகில் வந்து இல்லைக்கா வாங்கி கொடுங்க இல்லை தங்கச்சி வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கொடுத்த அந்த பாசிட்டிவ் வைப் நீங்கள் கொடுத்த அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் தான் சரி குழந்தைக்கு வாங்கி கொடுப்போம்னு நினச்சி வாங்கினேன் பட் இவ்வளோ சீக்கிரம் வாங்க போன உடனே ஓட்ட ஆரம்பிச்சிடும் நான் நம்பவே இல்லை நான்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த்துக்கு மேலே தான் சைக்கிளே ஓட்டினேன் பட் குழந்தைக்கு இந்த வயசில் நம்ம பயந்த பட் அழகாக ஓட்டிட்டாரு ரொம்ப ஹாப்பியாக அங்கே இருந்து கிளம்பணும் நேராக அம்பத்தூரில் காவேரி டெக்ஸ்டைல்ஸ் போய்ட்டு ஷர்வின்கும் ராகேஷ்கும் யூனிஃபார்ம் வந்து மெட்டீரியல் எடுத்து பக்கத்துலேயே அம்பத்தூரில் எம்பி டெய்லர்ஸில் தைக்க கொடுக்கலாம் அப்படின்னு காவேரியில் ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு எம்பி டெய்லர்ஸ்க்கு போய்ட்டோம் ஷர்வின்க்கு அளவு எடுத்து துணி தைக்கிறது ஷர்வின் பிறந்ததுக்கப்புறம் இதுதான் முதல் முறை சரி என்ன பண்ணுறாங்கப்பா என்ன பண்ணுறாங்க யூனிஃபார்ம் தைக்க போகிறாங்களா ஸ்கூலுக்கு தான் பின்ன ஸோ குழந்த பிறந்ததுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய முதல் முறையாக இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம எப்போவுமே மெமரபுளாக ஃபோட்டோஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இல்லையா இப்போ ஸோ அந்த மாதிரி நான் வீடியோ கிளிப்பிங்கும் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் எம்பி டெய்லர்ஸில் தான் நாங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லா விதமான ட்ரெஸ்ஸும் தைக்கிறோம் ரொம்ப அழகாக அருமையாக தைச்சி தருவாங்க நான் இப்போ ரீசெண்டாக என்னுடைய கல்யாண நாளுக்கு என் ஹஸ்பண்ட் வாங்கி கொடுத்த பட்டு புடவை கூட பார்த்திங்கன்னா ஆரிக்கு அங்கே அவங்கக்கிட்ட தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆரி மிஷின் எம்ப்ராய்டரி அந்த மாதிரி எல்லா விதமான டிசைனர் ஒர்க்ஸும் அவங்க பண்ணி தருவாங்க அவங்களுடைய அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் வேணுன்றவங்க பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சர்வின் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ட்ரெஸ் தைக்க போகிறோம் யூனிஃபார்ம் தைக்க போகிறோம்னு ஹாப்பியாக கொடுத்துட்டு இருந்தார் ஸோ யூனிஃபார்ம் வில முடிஞ்சது அடுத்தது ஸ்கூலுக்கு ஷூஸ் வாங்கணும் பிளாக் ஷூஸ் கேன்வாஸ் ஷூஸ் சாக்ஸஸ் ஸ்கூல் பேக் லன்ச் பேக் ஸ்டேஷனரிஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கணும் அப்புறம் சர்வினோட பர்த்டேக்கு ட்ரெஸ்ஸஸ் வாங்க வேண்டியிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வாங்க வேண்டியிருந்தது ராகேஷ்க்கு வந்து அடுத்தது அளவு எடுத்துகிட்ருந்தோம் அண்ணன் தம்பிக்கு சேர்த்து யூனிஃபார்ம் இந்த வருஷம் தைக்க கொடுக்குறோம் ரொம்ப ஹாப்பியான மொமெண்ட்டாக இருந்தது அடுத்தது சர்வினுக்கு பர்த்டே வர்றதுனால எப்போவுமே பர்த்டே அப்போ வந்து ஃபுல் செட் வாங்குவோம் ஸ்லிப்பர் ஷூஸ் எல்லாமே செட்டாக வாங்குவோம் ஸோ ஸ்லிப்பர்ஸ் வந்து சர்வின் வளர்ந்துட்டான்றதுனால இந்த மாதிரி பக்கிள் ஸ்லிப்பர் டைட்டாக ஆகிடுச்சு அதனால் அது வாங்குவோம்னு வாங்கணும் சீக்கிரம் குழந்தைங்க வளர்ந்துருவாங்க ஸோ வளர்ந்து பத்தலை நம்ம தான் நான் ஒன்று வாங்குவேன் நிறையா வாங்கி அடிக்க வைக்க மாட்டேன் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் ஸோ சர்வினுக்கு ஸ்லிப்பர்ஸ் வாங்கிட்டு ஷூஸ் வந்து ஸ்கூல் நீட்ஸ் வாங்கணும் ஜி பெருசா இருக்கு ஜி நைன் ஒன் எடுங்கப்பா இல்ல பின்னாடி கை கால் பாருங்க ஜி எவ்வளவு லூசா இருக்கு காலடு சர்வின் வெளில காலடு என்னதுப்பா சர்வனுக்கு பேப்பா பிக் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுல வந்து டைனோசர் வரும் அந்த டைனோசர் மாதிரி அப்படின்னு பண்ணிட்டே இருந்தாரு இதுதான் வேணும் இதுதான் வேணும்னு ரொம்ப அடம் பிடிச்சாரு பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ல வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்புறம் குழந்தை ஃபீல் பண்ணுவான்னு அது வேணாம்னு வச்சுட்டோம் அந் அன்னைக்கு நாங்க பர்ச்சேஸ் போன வரைக்கும் ஸ்கூல்ல வந்து ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல தான் ஸ்கூல் ரீஓபன் சொல்லி இருந்தாங்க அதனால நாங்க வேற வழி இல்லாம அப்ப பர்ச்சேஸ் பண்ண போயிட்டோம் சோ அப்பதைக்கு இருந்த கலெக்ஷன்ஸ்ல இருந்து ஒரு நல்ல ஸ்கூல் பேக குவாலிட்டியா குழந்தை அடிச்சு யூஸ் பண்ற மாதிரியான பேகா பார்த்து வாங்கணும் அடுத்தது கொஞ்சம் டாய்ஸ்லாம் வாங்கணும் சர்வின் பர்த்டேக்காக அடுத்தது ட்ரெஸ் பர்த்டே ட்ரெஸ் வாங்கலான்ட்டு ரெண்டு மூணு ட்ரெஸ்ஸை சூஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு லாஸ்ட்டில் ஃபைனலைஸ் பண்ணலான்னு எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் போட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம் அந்த ட்ரெஸ்ஸை போடுறதுக்குள்ளே எவ்வளோ பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இந்த குழந்தைங்க கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அவங்களுக்கு பிடிச்சதை வாங்கிறதுக்குள்ளே அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டில் அவங்க கொடுக்குற எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இருக்குது சபா நம்மளே நாலு ட்ரெஸ் எடுத்துடலாங்க அந்த குழந்தைங்கள வச்சு ட்ரெஸ் வாங்குறது அவங்களுக்கு பிடிச்சதை வாங்கி கொடுக்குறதுக்குள்ளே அவ்வளோதாங்க நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கனால குழந்தைங்களுக்கு வந்து எதை வாங்கணும்னு தெரியல எக்ஸைட் ஆகிறாங்க அண்ட் நம்ம ஒன்று நல்லா இருக்குது வாங்கிக்கணும் எனக்கு இதுதான் வேணும்னு அடம் படிக்கிறாங
வாய்ஸஸ் கம்மியாக இருந்தது அண்ட் அம்மா சொன்னால் அப்பா சொன்னால் உடனே கேட்டுருவோம் இப்போ அப்படி இல்லை இல்லைங்களா ஸோ உங்களுடைய கருத்து இந்த மாதிரி டாபிக்ஸில் உங்கள் குழந்தைங்க எப்படின்றத பற்றியும் கீழே கமெண்ட்ஸில் முடிஞ்சாக்கா ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் வா வாங்கி முடித்தோம் ஒரு வழியாக நம்ம கார்த்திகா சேனல் ஃபேமிலி மெம்பரை சேர்ந்த சுபாஷினி கிரணை வந்து நாங்கள் மீட் பண்ணியிருந்தோம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அவங்க அவ்வளோ சந்தோஷமாக பாசிட்டிவாக பேசியிருந்தாங்க ரெகுலராக கமெண்ட்ஸும் பண்ணுவாங்க அவங்க கமெண்ட்ஸில் எனக்கு ஞாபகமும் இருக்குது அண்ட் இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் நான் மீட் பண்ணியிருந்தேன் பட் ஃபோட்டோ வந்து எடுக்க முடியல ஸோ பர்ச்சேஸ்லாம் முடிச்சுட்டு வரதுக்கே நைட்டு வந்து லெவன் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு கடைசியில் அம்பத்தூரில் ஓஎம்ஆர் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அங்கே வந்து தொண்ணை பிரியாணி இருந்தது கர்நாடகா ஸ்டைல் பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது கலர் பார்த்தோன்னா என்ன இது புதினா ரைஸ் மாதிரி இருக்குமோனு நினச்சேன் பட் அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது அங்கே சாப்பிட்டுட்டு பக்கத்துலேயே வந்து குல்ஃபி ஹவுஸ் இருந்தது அங்கே வந்து எல்லோரும் குல்ஃபிலாம் சாப்பிட்டு கேப்பிட்டு வீட்டுக்கு வரதுக்கே டுவெல் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு ஸோ பர்ச்சேஸ்லாம் முடிச்சிட்டோம் ஷர்வினோட ம பர்த்டேக்கு என்னோடய மாமியார் மாமனார் நாத்தனார் எல்லாருமே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் அதாவது லாஸ்ட் சாட்டர்டே வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் பட் என்ன வெளியிலலாம் போகக்கூடாதுன்ற ரூல்ஸ் போட்டுட்டதுனால வீட்லேயே ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் ஸோ ஃபியூச்சரில் நீங்கள் ஷர்வினுடைய பர்த்டே வ்ளாக் நான் போடுறேன் பாருங்கள் ஸோ அகெயின் வீட்டில் சேஃபாக இருங்க கிடச்சிருக்கக்கூடிய டைமை ஃபேமிலியோட சேஃபாகவும் ஹாப்பியாகவும் வேல்யூபுளான பெஸ்ட் மொமெண்ட்ஸாக க்ரியேட் பண்ணி ஃபேமிலி டைமாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் யாருக்காவது பக்கத்தில் ஹெல்ப் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர் டாட்டா பாய்